వెల్కమ్ టు ఈజీ అండ్ హెల్దీ కుకింగ్స్ ఈ రోజు మనం మిల్క్ పౌడర్ బర్ఫీ పాల పొడితో బర్ఫీ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూద్దాం ముందుగా మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వ ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఉన్న బెల్ సింబల్ యాక్టివేట్ చేస్తాం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పాలు పాల పొడి పంచదార నెయ్యి అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి పిస్తా అండి పిస్తా వచ్చేసి గార్నిష్ కోసం ఇది మీకు ఆప్షనల్ అండి నెక్స్ట్ మనం ప్రాసెస్లోకి వెళ్దాం ఫస్ట్ స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని కడాయి పెట్టుకొని దీంట్లో మనం టూ టు త్రీ స్పూన్స్ ఆఫ్ నెయ్యి వేద్దామండి అండ్ ఇప్పుడు పాలు కూడా వేసేసుకుందాం పాలు వచ్చేసి నేను హండ్రెడ్ ఎంఎల్ వంద మిల్లి లీటర్ల పాలు తీసుకున్నాను అండ్ ఇది కొద్దిగా కాగాలి ఇట్స్ నాట్ ఆఫ్ అబౌట్ బాయిల్ బాయిలింగ్ మరగడం అలా ఏమి అవసరం లేదు జస్ట్ కాగితే చాలు అది కొద్ది కాగాక ఇప్పుడు నేను దీంట్లో పాల పొడి వేస్తున్నాను ఈ పాల పొడి వచ్చేసి రెండు రెండు వందల గ్రాములు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ మిల్క్ పౌడర్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ పౌడర్ ని నెమ్మదిగా ఈ మిల్క్ అంతట్లో కూడా మిక్స్ చేయాలి అండ్ హియర్ స్టార్ట్స్ అని ఇక్కడ నుంచి మనం మన హ్యాండ్ కి రెస్ట్ ఇవ్వడానికి లేదు కాన్స్టాంట్ గా మనం తిప్పుతూనే ఉండాలి లేదంటే అది ఉండలన్నా కట్టేస్తుంది లేదు అంటే కనుక అడుగన్నా అంటుకుపోతుంది సో మనం కాన్స్టాంట్ గా తిప్పుతూనే ఉండాలి అండ్ వేరీ నెక్స్ట్ మనం దాన్ని సిమ్ లోనే ఉంచి వండాలండి హైలో పెట్టినా మనం ఎక్కడికన్నా పక్కకి ఒక టూ మినిట్స్ కోసం వెళ్ళినా కూడా ఇది అంటుకుపోతుంది అండ్ హెయిర్ ఇట్స్ మొత్తం పాడైపోతుంది సో అలా కాకుండా ఉండాలంటే మీరు అక్కడే ఉండి ఇది ప్రిపేర్ అవ్వడానికి మనకి ఎటు ఎలా చూసినా కూడా ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ కన్నా ఎక్కువ టైం పట్టదు సో మీరు లీజర్ గా ఉన్నప్పుడు ఆ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం దీనికి కేటాయించి ప్రిపేర్ చేసుకోండి అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి బాగా మిక్స్ అయిపోయింది పాలలో ఇప్పుడు నేను దీనిలో పంచదార వేస్తున్నాను హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ షుగర్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అండ్ పంచదార మనం కొద్దిగా తక్కువ వేసుకోవాలి బికాజ్ పాల పొడిలో ఆల్రెడీ స్వీట్నెస్ ఉంటుంది మనకి సో కొంచెం పంచదార తక్కువ వేసుకోండి అండ్ హియర్ ఇట్స్ ఇక్కడ ఇప్పటి నుంచి ఇది మనం కాన్స్టెంట్ గా తిప్పుతూనే ఉండాలి అండ్ ఇది బాగా దగ్గర అవ్వాలి దగ్గర వరకు మనం ఇలా తిప్తూనే ఉండాలి అండ్ దట్ ఇది సిమ్ లో పెట్టే చేయాలండి హైలో అసలు పెట్టద్దు ఎందుకంటే చాలా సెన్సిటివ్ అనమాట సో ఇది ఏమవుతుంది చాలా తొందర అంటుకుపోతుంది సో అలా అవ్వకుండా మనం చేసిన శ్రమ అంతా పాడైపోకుండా ఉండాలి అంటే మనం దాని దగ్గర ఉండి తిప్పుతూనే ఉండాలి అండ్ కొద్దిగా థిక్ అయింది అండ్ ఇది ఇక్కడ నుంచి ఇంకా థిక్ అవ్వాలి అంచులకి అంతా వదిలేయాలన్నమాట అండి ఫుల్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయింది అనడానికి ది బెస్ట్ సైన్ ఏంటి అంటే అంచులంతా వదిలేస్తుంది ఇది అండి నేను చెప్పిన కన్సిస్టెన్సీ వచ్చేసింది ఇక్కడ ఇది అంచులంతా వదిలేసి వచ్చేస్తోంది అంటే ఇది వెల్ ప్రిపేర్డ్ అనమాట ఇప్పుడు నేను దీన్ని బటర్ పేపర్ తీసుకున్న ఒక డిష్ లోకి దీన్ని సెట్ చేసుకోవడానికి తీసుకుంటున్నాను మనం సెట్ చేసుకోవడానికి మీకు దేంట్లో అయితే వీలు ఉంటుందో దాంట్లో తీసుకోండి లేదంటే ఏదైనా ప్లేట్ లో అయినా సరే నెయ్యి గానీ ఏదైనా రాసేసి వేసేయండి అండ్ ఇప్పుడు దీనిపైన నేను పిస్తా ఏదైతే తీసుకున్నానో దాన్ని నేను ఆల్రెడీ సన్నగా గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను దాన్ని దీనిపైన వేసుకుంటున్నాను అండ్ హియర్ ఇట్స్ మీరు పిస్తా కాకపోతే మీకు ఆల్మండ్స్ బాదాం ఇష్టం అయితే బాదాం వేసుకోవచ్చు కాజు అయితే కాజు మీ ఇష్టం వచ్చింది వేసుకోవచ్చు దిస్ ఇస్ ఆప్షనల్ అండ్ ఇప్పుడు ఇది అంతా వేసాం కదండి ఇప్పుడు దీన్ని నేను ఏదైనా ఒక స్పూన్ తో దీన్ని లైట్ గా ప్రెస్ చేస్తాను అది ఏమవుతుంది అంటే అప్పుడు కొంచెం అతుక్కు అతుక్కుని ఉంటుంది అనమాట దానికి దాట్స్ వై మనం కొద్దిగా ప్రెస్ చేయాలి మరీ గట్టిగా ఉత్తేయడం కాదు కానీ కొద్దిగా ప్రెస్ చేసుకుంటాము అండ్ ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా ప్రెస్ చేసుకున్నాం కదండి అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ అవర్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా కూల్ డౌన్ అయి కొంచెం సెట్ అవడానికి అట్లీస్ట్ ఫర్ వన్ అవర్ దీన్ని మనం మూత పెట్టి ఒక సైడ్ లో పెట్టేసుకుందాము బర్ఫీ స్మూత్ గానే ఉంటుంది కాబట్టి మనం ఎప్పుడు కట్ చేసుకున్నా కూడా ఏం పర్లేదండి సో వన్ అవర్ దీన్ని పక్కన పెట్టేద్దాం ఆఫ్టర్ వన్ అవర్ నేను దీని బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని బటర్ పేపర్ నుంచి ఈజీగా తీసేయచ్చు చూడండి ఇది చూడండి ఇది కొంచెం గట్టిపడింది సో మనం తీస్తుంటే ఈజీగా వచ్చేస్తుంది అంత స్మూత్నెస్ లేదు సో దీనికి ఒక షేప్ అన్నది వచ్చేసింది సో మనం బటర్ పేపర్ ని దీని నుంచి రిమూవ్ చేసేద్దాం అండ్ దీని నుంచి బటర్ పేపర్ రిమూవ్ చేసేసాక 
మనం ఒక నైఫ్ తీసుకొని ఆ నైఫ్కి గ్రీస్ చేసుకుందామండి ఆయిల్తో కానీ నెయ్యితో కానీ గ్రీస్ చేసుకున్నాక దీన్ని మనం మనకి నచ్చిన షేప్లో మనం కట్ చేసుకుందాం డైమండ్స్ ఆర్ స్క్వేర్స్ ఎవరికి నచ్చినట్టు వాళ్ళు అండ్ హెయిర్ ఇట్స్ మనం ఎప్పుడైతే షేప్స్ మనం కట్ చేసేసుకున్నామో ఇట్స్ రెడీ టు సర్వ్ అనమాట మనం దీన్ని డిష్లో కలెక్ట్ చేసుకొని సర్వ్ చేయడానికి రెడీ చేసేద్దాం అండ్ మన మిల్క్ పౌడర్ బర్ఫీ అనేది ప్రిపేర్ అయిపోయిందండి ఇది టేస్ట్లో చాలా బాగుంటుంది మనం బయట దొరికేదానికన్నా ఇది డబుల్ ఆఫ్ టేస్ట్ అనమాట బికాస్ వాళ్ళు బయట వాడే ప్రొడక్ట్స్ కన్నా మనం అబ్బియస్లీ మనం ది బెస్ట్ ప్రొడక్ట్సే వాడతాము సో వాళ్ళకి మనకి కంపారిజన్ ఏ ఉండదు మన ప్రొడక్ట్స్ మన డేస్ మనం ప్రిపేర్ చేసేది వేరే బయట కొనుక్కునేది వేరే సో ఇలాంటి బ్యూటిఫుల్ రెసిపీ మీరు ప్రిపేర్ చేసుకొని హ్యాపీగా మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరితో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఈ దివాళీ మీరు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయాలని కోరుకుంటూ అండ్ వీ విష్ యూ హ్యాపీ దివాళీ అండ్ సేఫ్ దివాళీ సో మా ఛానల్ కనుక మీకు నచ్చినట్టు అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ అండ్ నవ్ యూర్ ఇన్ ఫేస్బుక్ డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ ఫేస్బుక్ డాట్ కామ్ స్లాష్ హెల్దీ కుకింగ్స్ అండ్ ప్లీజ్ ఫాలో అవర్స్ ఆన్ ఫేస్బుక్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్